Doctor técnico, profesor Hugo Pérez, por favor solicito eh, su amable atención para que levante la mano virtual y e iniciamos la ronda de preguntas. Adelante, Orlando Castellán. Eh, ¿Cuáles son sus, sus sensaciones de, del partido del día de hoy y este este empate en esta cancha tan difícil que es como jugar contra, contra Jamaica? Bueno, primeramente creo que fue un partido bastante bastante complicado para nosotros. Uh, más que todo porque eh, no sé pero Jamaica para mí tiene un equipo pero competitivo, jugadores bastante técnicos, veloces uh, no sé porque en realidad están en el puesto donde están y nosotros nos complicamos porque a veces eh, cuando juegas contra, contra un equipo tan rápido, técnico que tiene una dinámica y una velocidad, creo que tenemos que manejar mejor la pelota cuando la tenemos. Y lo hicimos en, en minutos, eh, pero creo que viendo todo el partido o analizando todo el partido no lo hicimos suficientemente. Cuando lo, hizo, uh, cuando lo hicimos bien, creo que llegamos a la portería del contrario, pero no, fue, no fueron muchas veces. Creo que en eso tenemos que mejorar bastante. Siguiente pregunta, por favor. Adelante. Jorge Benítez. Adelante, Jorge Benítez. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, dale. Buenas noches, profe. Bueno, eh, nuevamente eh, pasa lo que ocurrió en partidos como ya en San José, Costa Rica y en Panamá, donde El Salvador no puede sostener eh, un resultado a favor. Eh, profe, a falta de dos partidos ante Costa Rica y el de México, eh, ¿considera usted que esto eh, le ha pesado eh, a El Salvador en la eliminatoria para que no haya quedado en una posición más arriba de la que está, profe? No sé, pero creo que en El Salvador no estaban en una posición de último lugar. Segundo, eh, también tienes que darle crédito contra los equipos que nos hemos enfrentado, porque creo que tienen muy buenos jugadores. No es fácil venir aquí a Jamaica y no solo tratar de ganar hoy, obviamente nos empatan, pero también tenemos que darle crédito al otro equipo. Eh, la oportunidad que ellos tuvieron, tuvieron tres claras, de tres una. Entonces, eh, a mí lo, lo que realmente me, me da ánimo, pongámoslo de esa manera, es que cuando nosotros entramos al octogonal, todo el mundo pensaba que íbamos a terminar, uno, en último lugar, dos, que no íbamos a poder competir bien. Yo creo que han habido momentos en toda la octagonal que sí hemos jugado bien, hemos llegado, hemos tenido la pelota, hemos presionado bien, pero también eh, no podemos decir que El Salvador otra vez vuelve a caer por lo mismo, porque yo me puedo tirar atrás y tratar de tener el 1 a 0 y a ver qué pasa, pero yo dije que no iba a hacer eso ahora, hay veces que los equipos te tiran atrás por causa de la calidad de los jugadores que tienen y hoy, hoy en este partido nos, eh, nos pasó eh, un porcentaje muy alto que el otro equipo tiene una velocidad y unos jugadores, el 7 que tienen ellos es pues fue imparable para nosotros, pero al final supimos eh, con los cambios creo que supimos oxigenar un poco más el medio campo y llegamos como dos o tres veces faltando 20 minutos y creo que para redondear todo esto y analizarlo bien creo que hasta ahorita eh, hemos luchado, hemos peleado, estamos compitiendo no, nos quedan dos partidos y vamos a hacer lo mejor posible para poder sacar los resultados que queremos Siguiente pregunta por favor nos colaboran con la mano virtual para poderles dar paso. Milton Aparicio, adelante. 
Buenas noches, profesor Milton Aparicio de Fanáticos Plus, Canal 21. Eh, ¿Cómo se encuentra Nelson Bonilla luego de, de salir eh, en el primer tiempo? ¿Y qué considera puede mejorar esta selección en el corto tiempo que queda para el partido de este domingo contra Costa Rica? No sé, Nelson, no sé cómo está. Probablemente esté fuera de los dos próximos partidos. No sé qué. Eh, no nos vamos a preocupar de eso ahorita. Y creo que lo que queda ahorita es, una vez más, Terminamos este octogonal eh, con un partido en casa, que es el próximo domingo. Hacer lo mejor posible, a no regalar puntos en, en nuestra casa y tratar de sacar el resultado que nos conviene, que es el, el gane. De lo demás, creo que haciendo un análisis una vez más hoy, hubieron momentos que sí jugamos bien, pero también el, el rival fue muy bueno. Como te digo, a mí me... No sé, me extraña que este equipo no estén mejores puestos, pero eh, esto nos ha servido y nos sigue sirviendo para nosotros crecer Siguiente pregunta Orlando, ¿tiene otra pregunta? Gracias, otra vez, profe eh, ¿Con qué se va, con qué se queda, profe, de lo que ha visto en este en este octagonal, en, en, en todo lo que ha este, tenido esta selección salvadoreña? Porque por momentos hay muy buen fútbol por parte de los chicos, pero se ve que a algunos les falta un poquito más de madurez en, en esa parte. Pero ¿Con qué se queda y con qué se va para la, 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 lo que viene para el cierre de, esta, de, este, de este octagonal? Bueno, me quedo con las cosas positivas que han sido, creo que eh, hemos competido casi en todos los partidos, hemos mejorado básicamente en, en, en la idea futbolística que tenemos, que nos hacen falta ciertas piezas, creo que eso va a ser a un futuro poderlas encontrar y mixtarlas con este grupo que tenemos. Y al final eh, terminar estos dos partidos que nos quedan, nos queda un partido difícil en México, y el otro que es en, en casa contra Costa Rica, entonces creo que primero Dios podamos eh, levantar la cabeza después de esto ir a Salvador y competir bien tratar de, de ganar, que es lo único que nos queda y ya después México y después seguir empezar a pensar ya eh, lo que nos lo que necesitamos básicamente para poder mejorar esta octagonal que hemos hecho porque ya después de esto pues se evalúa todo el trabajo y empezamos a, a ver cómo podemos mejorar lo que hasta ahorita hicimos en esta octagonal. Mario Reyes. Buenas noches, profesor Mario Reyes, del diario de hoy. A consultarle concretamente por los cambios. Primero, eh, ¿cuál fue el criterio para sustituir a Alex Larín por Chalatío Lemus en, en la primera ventana que realizó, en la segunda, perdón? Y en la segunda... Eh, la entrada de Martínez y Santa María si obedecían más a tratar de mantener el, el, el orden del equipo por ahí el resultado o si eran cambios orientados a tratar de, de buscar la victoria bueno el, por Larín teníamos que darle un poco de oxígeno, creo que ellos atacaron bastante por ese lado con, con Bailey, entonces necesitábamos piernas frescas eh, Chicho lo sacamos porque también faltan dos partidos más queríamos pierna fresca en el medio campo y Santa María entró porque creo que con él tuvimos un poco más de pausa más la pelota, creo que salimos un poco más, tuvimos oxígeno con él entonces claro, lo importante con él era que el juega de 10 ya nos metimos a un básicamente a un, un 3-5-2 con, con él como eh, más que todo eh, en medio de los dos, como enganche para ver si creábamos y teníamos un poco más la pelota porque ellos estaban dominando bastante. Entonces, esos fueron los cambios y creo que eh, tuvimos dos o tres llegadas, dos claras creo yo, o una clara. Eh, pero básicamente eso es lo que queríamos porque ya Calvillo no nos estaba dando. Entonces necesitábamos a alguien con un poco más de peso para que tuviera la pelota, distribuiera la pelota y creo que Santa María lo hizo bien. Gracias a todos. Arriba de selección.